que esto se le acaba, esto se acaba ya. Los ciudadanos de Castilla-La Mancha son conscientes de ese fin de ciclo. La propia Cospedal también es consciente de ese fin de ciclo. Se termina la pesadilla. De aquí a nueve meses se termina la pesadilla que están sufriendo los castellanos manchegos. Se termina la pesadilla. Y esperemos que ese futuro que se avecina, que se vislumbra, empiece, empiece a salir el sol. Y desde luego que nosotros, los socialistas, entendemos que el cambio solo es posible, solo es posible de la mano del Partido Socialista. ¿Qué pasa con el aforamiento? ¿Por qué tiene tanto miedo la presidenta de Castilla-La Mancha a dejar de ser aforada? ¿Tiene algo que temer? Si un político, si un dirigente, si un cargo institucional es honrado, no tiene por qué temer, la, no la limitación, la supresión del aforamiento. ¿Qué teme Cospedal para impedir esa propuesta que hicimos los socialistas de suprimir el aforamiento? las rentas más vulnerables y que peor lo están pasando, ninguna rebaja fiscal. Eso no lo cuenta la presidenta de Castilla-La Mancha ni lo van a contar tampoco los dirigentes del Partido Popular. Y segundo, porque lo que se presentó como una bajada o una gran bajada de impuestos, al final se queda, en el mejor de los casos, en 45 euros al año, ni 4 euros al mes. ¿Por qué no nos explica por qué una empresa le ha regalado medio cigarral? Cigarral es una mansión de gran valor económico. Pues seguimos sin saberlo. Seguimos sin saber si esos 200.000 euros que ha reconocido incluso la propia presidenta de Castilla-La Mancha, la señora Cospedal, lo ha reconocido, que se percibieron, que primero dijo que eran para la precampaña, luego dijo que era para la campaña, no sabemos si al final se ha quedado en algún bolsillo. Seguimos sin saber dónde están esos 200.000. Eso también es transparencia. Eso también es transparencia y no sabemos absolutamente nada.